الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البادئ بالسلام بريء من الكبر جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم کا ارشاد مبارک ہے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے یعنی جو انسان سلام میں خود پہل کر لے ابتدا بھی سلام کر لے تو ابتدا بھی سلام اس کے متکبر نہ ہونے پر دلیل ہے قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افش السلام سلام کو عام کرو یعنی سلام کو پھیلاؤ اور جتنے بھی مذاہب ہیں ہر ایک مذہب میں اپنے اپنے جو ہے خوش آمدیدی کلمات ہیں ملاقات کے وقت کلمات کہے جاتے ہیں لیکن جو سب سے جامع کلمات ہے اور دعائیہ کلمات ہے سب سے پیارے کلمات ہمیں دین اسلام نے سکھائے کہ جب مسلمانوں کی آپس میں ملاقات ہو تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا جائے اور جواب میں وہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی دعا دے کہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اس پر بھی اللہ پاک عجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہے اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر صرف یہ دعا بھی انسان کے حق میں قبول ہو جائے تو انسان کا کام بن جائے کیونکہ سلامتی اور برکت اور رحمت کی دعا ہے تو سلام کو عام کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ سلام میں ترتیب میں لکھا ہے کہ سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے کو سلام میں ابتدا کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے لیکن اگر حالت برابر ہے دونوں چل رہے ہیں یا دونوں سواری پہ ہیں تو اس حالت میں جو سلام میں پہل کرے گا وہ تکبر سے بری ہوگا اور علماء نے اس میں نکتہ لکھا ہے کہ جو آدمی جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتا ہے اس بنیاد پر یہ سلام میں پہل اور ابتداء نہیں کرتا بلکہ یہ انتظار کرتا ہے کہ سامنے والا مجھے سلام کرے گا اور پھر میں اس کو جواب دوں گا اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلام میں پہل کرنا ابتداء بھی سلام یہ تکبر کا علاج بھی ہے جس شخص کے اندر اگر تکبر ہے دل کے اندر تو وہ سلام میں پہل کی عادت بنا لے اس کی ورکت سے اللہ پاک اس کے دل سے تکبر کو ختم فرما دیتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ انسان جب سلام کی عادت ڈالے تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جاننے والے کو جس سے تعلق ہے جان پہچان ہے تو اس کو سلام اجنبی کو نہیں بلکہ سلام کرنا ہے ہر مسلمان کو چاہے جس سے تعلق ہو جان پہچان ہو یا اجنبی ہو اسی طرح سامنے آنے والا بڑا ہو یا چھوٹا ہو ہم جاننے والوں کو تو سلام کر لیتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ بڑوں کو لیکن اجنبی کو یا بچوں کو سلام کرنا آج کے مسلمان کی عادت نہیں ہے کم ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ راستے میں چلتے ہوئے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے تو خلاصہ یہ نکلا اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم سلام کی عادت ڈالیں اور پھر خاص طور پر سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے روحانی امراض کو بھی ختم فرما دے اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتکہ